Hi guys, I'm Sakshi Bhava and you're welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, this is your vocabulary class and this uh, class ko begin karne se pehle, I would like to thank you. Uh, we have become a 5000 k, uh, sorry, 5000 subscribers ka family uh, today morning. So thank you so much for subscribing to the channel. Uh, the chalo start karte hain with the class. So is class mein hum vocabulary karenge through mnemonics, root words and um, phrasal verbs and idioms so let's start with the mnemonics the first one is shrew uh, shrew ka matlab hota hai bad tempered woman uh, to iska mnemonic ho sakta hai ho gayi shuru ab jaise dekho iske piche kaise bhag rahi hai ye uh, gusse mein hai ye lady uh, to man kya kahega lo ho gayi shuru okay so matilda has a reputation of being a shrew do you think she was stay tamely nanju so tamely ka matlab hai jisko aap control kar sako tame kar sako so uh, usko koi aise lady ko koi control nahi kar sakta ye sabko control karti hai theek hai so bad tempered woman is a shrew sadistic ka matlab hota hai person who is inclined to cruelty jisko dusre ko dukh mein dekhkar khushi milti hai jaise his stick to stick se uh, wo marega usko right to stick se agar hum keh sakte hai ki wo maar raha hai usko that means uh, he is uh, trying to inflict that kind of pain okay usko pain dene ki koshish kar raha hai uh, so that is sadistic so inclined to cruelty he is a sadistic jailer that means uh, ki wo ek aisa jailer hai jisko prisoner ko dukh mein dekh ke acha lagta hai okay facile facile ka matlab hota hai effortless uh, so someone who's uh, facile iska matlab hota hai ki wo effortlessly koi kaam kar leta hai ya koi aisa kaam hai jo easily achieved ho jata hai without putting in too much effort that is facile so iska mnemonic ho sakta hai facial ab agar kisi ko beautician uh, kisi ne course kiya hua hai that person can easily do the facial uh, to without effort so that is facile ka mnemonic she is offering a facile solution for so complex a problem so bahut hi complex problem ka wo ek facile solution de rahi hai uh, that means effortless solution de rahi hai the next one is quack quack ka matlab so ek to hota hai obviously duck ka sound to alag hi hota hai but quack is actually ek aisa person jo pretend karta hai to be in uh, that profession although uh, wo actual mein wo nahi hota hai jaise ki munna bhai movie mein munna bhai was not the doctor but uh, he pretended to be one so aise aap yaad kar sakte ho ki in that movie uh, he was a quack Okay, that means he pretend kar tha, but he actually in profession mein nahi tha. Okay, our root words, our uh, root word is VOR or VOUR. Dono ka hi matlab hota hai eat. Okay, so carnivore. So obviously, a uh, animal carnivorous hota hai agar wo other animals ko khata hai. So it was like the uh, scent of the carnivore in a zoo. Okay, so when uh, something, some uh, the animal only eats meat flesh then that animal is a carnivore okay then divar divar ka matlab hota hai when you eat uh, food very quickly bahut bhook lagi hai aapko right ab jaise a medium sized dog will devour at least one can of food per day so ek medium sized dog jo hai wo ek can of food to khayega hi khayega theek hai so divar ka matlab hota hai eat hungrily bahut zyada hungry tarike se uh, khana jab aap bahut se habshiyon ki tarah khate ho that's devouring Okay. Then herbivore is uh, the animal which that eats only plants. Uh, okay. Ghas poos keh sakte ho. So in eco ecosystem plants are consumed by herbivores which are in turn consumed by carnivores. So aisa hi to ecosystem hota hai. hai na? So plants uh, jo hai unko plants ko khate hai herbivores or herbivores ko khate hai carnivores. Okay. Then voracious. Usme bhi humara root word hai. Voracious ka bhi matlab hota hai wanting or devouring great quantities of food. So agar aap voraciously koi cheez bol rahe hai. So khana to hai hi. But then voracious basically uh, other things ke liye bhi use ho sakta hai. Koi bhi cheez aap zyada quantity mein jab consume karte ho to voracious hum keh sakte hai. Ab jase her appetite for information was voracious. Ab dekho information kisi kisi ko hota hai na ki hame zyada se zyada information milni chahiye. So appetite यहाँ पर word ज़रूर use किया है, but यहाँ पर ये बोलना चाह है कि information लेने की उसके अंदर जो इच्छा है, वो voracious है, मतलब उसको ज़्यादा ज़्यादा knowledge gain करनी है, ठीक है? So that is your uh, fourth word. Now comes the phrasal verbs. So हमारा जो आज का verb है, वो है play. Play का पहला है play along. A play along का मतलब होता है to take part in a charade, deception or practical joke. Uh, this example I can give you a movie. I agree to play along with her. So, sentence is, I remember, 
इफ यू इफ यू वॉच द मूवी नमस्ते लंडन सो इन दैट मूवी जब कटरीना हैड कॉल्ड हर फ्रेंड उपेन पटेल कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी मैरी मी अक्षय कुमार एंड आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम ह्यर तो तब ओपेन पटेल अगर आप नोटिस करोगे तो उसने ये बोला था जस्ट प्ले अलॉन्ग अभी उसको ऐसे मत बोलो ही इज अ जट अभी उसको उसके साथ शादी कर लो एंड देन वेन यू कम ह्योर द लॉज विल बी डिफरेंट एंड ऑल ऑफ दैट इफ यू नो द मूवी दैट इज तो उसने उस टाइम पे कहा था जस्ट प्ले अलॉन्ग मतलब जोक चल रहा है तुम्हारे लिए सारा कुछ नाटक में पार्ट ले लो ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम कोऑपरेट कर रहे हो बाकी तो यहाँ आके देख लेंगे सो दैट इज प्लेइंग अ लॉ ठीक है प्ले अराउंड का मतलब होता है जो बिहेव इन अ वेरी सिली फुलिश वे चाइल्डिश वे डोंट प्ले अराउंड विद माई टूल्स अब टूल्स तो बड़े यू नो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अब अगर उससे उसके साथ आप खेलोगे तो लग भी जाएगी खो जाएंगे वो है ना डोंट प्ले अराउंड डोंट बिहेव सिली इन सिली मैनर प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेस इम्पॉर्टेंट जो है वो फील uh, करवाना राइट right? कोई चीज कोई चीज इम्पॉर्टेंट है बट देन उसको कम कम इम्पॉर्टेंस देना इज प्लेइंग डाउन सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्ले डाउन देयर इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर ठीक है गवर्नमेंट इज होना चाहिए यहाँ पर प्ले uh, ऑफ का मतलब होता है बेसिकली uh, जैसे डांस ऑफ होता है कंपीट करते हैं जब है ना सो uh, so वैसा ही है एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट कंपीट करती है uh, खेलने में तो दैट्स अ प्ले ऑफ प्ले आउट का मतलब होता है हैप्पी इन अ पर्टिकुलर वे जैसे ट्रांसपायर आज की क्लास में अपनी प्लस क्लास में सिखा रही थी आपको ये वर्ड ट्रांसपायर सो व्हाट मे ट्रांसपायर क्या हो हो जाएगा व्हाट मे हैपन सो प्ले आउट उसका प्रेजल वर्ब हो सकता है सो दे डिसग्रीड वायलेंटली एंड नो वन न्यू हाउ द सिचुएशन वुड प्ले आउट सो वायलेंटली उन्होंने एक दूसरे से डिसग्री किया और किसी को भी नहीं पता था कि सिचुएशन में कैसे टर्न आउट होगी कैसे प्ले आउट होगी सिचुएशन क्या रंग लाएगी ठीक है प्ले अप का मतलब होता है मिस बिहेव सो डेंट डोंट लेट द पीपल्स प्ले अप दैट इज पीपल्स आर स्टूडेंट्स सो उनको मिस बिहेव मत करने दो ठीक है देन हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस द फर्स्ट वन इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बिल्कुल नैरो मार्जिन से अब जैसे ही कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ इज टीथ मतलब बिल्कुल एकदम छूटी गई थी ट्रेन और बट देन ही कुड कैच सो एक्सट्रीमली नैरो मार्जिन से जब आप कुछ करते हो दैट्स बाय द स्किन ऑफ योर टीथ देन हैव अ थिक स्किन जो यू नो मैं कई कई बार यूज करती हूँ ये अपनी क्लास में सो वेन यू हैव अ थिक स्किन यू आर नॉट अफेक्टेड बाई क्रिटिसिजम यू डोंट केयर वॉट द वर्ल्ड फील्स यू नीड टू हैव अ थिक स्किन टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स इन फैक्ट यू नीड टू हैव अ थिक स्किन टू सर्वाइव एनी वे गाइज है ना मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है थर्ड वन इज नो स्ट्रिंग्स अटैच नो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब होता है जब आप कंडीशन से मुक्त होते हो मतलब कोई कंडीशन नहीं है कोई रुकावटें कुछ भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है दैट्स नो स्ट्रिंग्स अटैच आपको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है वर्ल्ड बैंक रेली गिव्स लोन्स विद नो स्ट्रिंग्स अटैच मतलब वर्ल्ड बैंक नहीं देता है लोन्स जब तक यू नो सो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब है वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे यू नो गाइडलाइंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं अगर आपको उनको उनसे लोन लेना है तो ऐसा नहीं करते कि नो स्ट्रिंग्स अटैच मतलब फ्री ऑफ कंडीशन ऐसा नहीं है दे विल डेफिनेटली गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गाइडलाइंस एंड कंडीशन टू फॉलो ठीक है देन नेक्स्ट वन इज थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क का मतलब होता है टू डिस्ट्रप्ट और कॉज प्रॉब्लम इन एन एक्टिविटी सो किसी एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स कॉज करना इज थ्रोइंग अ स्पैनर इन द वर्क सो लास्ट मिनट विदड्रॉल ऑफ द स्पॉन्सर थ्रू अ स्पैनर इन आर प्लान टू ऑर्गेनाइज द कल्चरल फेस्टिवल सो कल्चरल फेस्टिवल होता है जब स्पॉन्सर्स रिक्वायर्ड होते हैं बट लास्ट मिनट विदड्रॉ कर लिया स्पॉन्सर्स ने तो दे थ्रू अ स्पैनर इन आर प्लान टू ऑर्गेनाइज द कल्चरल फेस्टिवल सो उससे क्या हुआ कि डिसरप्ट हो गया एक्टिविटी ठीक है देन द लास्ट वन इज वेर टू सेवरल हैथ्स या वेर टू हैथ्स या वेर सेवरल हैथ्स उसका मतलब होता है टू फंक्शन इन मोर देन वन कैपेसिटी मतलब एक पोस्ट पे नहीं आप एक से ज्यादा पोस्ट पे जब हैं सो भी वेर टू हैथ्स इन द कंपनी सो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी वही है चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी वही है ठीक है सो दैट इज इट फॉर द क्लास आई होप सबको अच्छी लगी होगी ये क्लास सब लोग नोट कर लीजिएगा वर्ड्स को एंड येस ऑफकोर्स वी विल बी हैविंग अ रिविजन क्लास इज वेल मेक श्योर कि आप ये क्लासेस रेगुलरली देखते रहे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले ओके थैंक यू सो मच गाइज वाइंडिंग अप फॉर नाउ बाय